नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आता विद्यार्थी मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो हे दोन्हीही त्याच्यामध्ये पकडा तुम्ही म्हणजे पुढे मी आता तुम्हाला विद्यार्थी मित्रांनो म्हटलं तर मुलींनी असं समजू नका की आम्हाला नाही सांगितलं आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो आणि दहावीच्या पालकांनो मोठा प्रश्न आहे तुमच्यासमोर की आता अठरा एकोणीसमध्ये याचा दहावीचा आपला अभ्यासक्रम बदलतोय अभ्यासक्रम बदलतोय असं नाही आहे तर अभ्यासक्रमावरतून जी प्रश्नपत्रिका तयार होते जी परीक्षा घेतली जाते त्याचा आराखडा बदलतोय विद्यार्थी मित्रांनो बाकी काहीच त्याच्यामध्ये बदल होत नाही आता गेल्या एकोणीस वर्षापासून मी या शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करते एक पब्लिकेशनच्या माध्यमातनं आणि त्यामुळे या गेल्या अठरा एकोणीस वर्षामध्ये जवळजवळ तीन ते चार सिलेबस माझ्या हाताखालनं गेलेले आहेत की जे मी बदललेले बघितलेले आहेत त्यामध्ये काही विषय पूर्ण बदललेत काही पॅटर्न बदललेत असे अनेक नानाविध बदल मी त्याच्यामध्ये बघितलेले आहेत आता हा जो बदल आहे ह्या वर्षापासून जो काही सिलेबस बदलणार आहे म्हणजे पेपर पॅटर्न जो काही बदलतोय तर तो पेपर पॅटर्न कसं असणार आहे हे आपण आता थोडक्यात काही प्रश्नांच्या माध्यमातून आपण समजून घेऊया की तुम्हाला काय काय प्रश्न असतील तुमच्या पालकांना काय काय प्रश्न असतील आणि आता त्यातून हा सगळा सुवर्ण मध्य कसा काढायचा तर हे काही आपण प्रश्नांच्या माध्यमातून आपण ते सगळं समजून घेऊया तर मित्रांनो आता हे जे आपण बदललेल्या अभ्यासक्रमाबद्दल म्हणा किंवा बे बदललेल्या पेपर पॅटर्नबद्दल म्हणा जे काही आपण समजून घेणार आहोत ते तुमच्यासाठी एक सात प्रश्नांच्या माध्यमातून आपण समजून घेणार आहोत आणि नंतर या अभ्यासक्रमासाठी पालकांना काय प्रश्न पडलेले आहेत ते आपण वेगळं समजून घेणार आहोत हा जो पहिला प्रश्न तुमचा असणार आहे की अठरा एकोणीसचा आता सिलेबस अभ्यासक्रम बदलतो आहे प्रश्नपत्रिका आराखडा बदलतो आहे तर तो नेमका कसा असणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे की आता हे आपलं लाईफ जे आहे ते खूप चॅलेंजिंग झालेलं आहे प्रत्येक स्टेपला उद्या काय होणार आहे हे आज आपल्याला माहिती नाही आहे संध्याकाळी काय होणार आहे तेही आपल्याला माहिती नाही आणि त्याच दृष्टीने तुमचा सिलेबस जो आहे पेपर पॅटर्न जो आहे तो अनप्रेडिक्टेबल म्हणजे प्रेडिक्ट न करता येण्यासारखा असणार आहे मग तुम्हाला माहिती नाही आधी कसं असायचं की एक ब्रॉड क्वेश्चन असायचे चार पाच ब्रॉड क्वेश्चन त्याचे ठोक तळा देऊन उत्तरं द्यायची आणि प्रश्नपत्रिका उत्तरपत्रिका संपवायची असं सगळं तुमचं असायचं आता तसं नाहीये तुमचा जो पाठ्यपुस्तकाचा भाग आहे पाठ्यपुस्तकाच्या भागाला तुम्हाला एक चाळीस ते पंचेचाळीस मार्क आहेत बाकीचं सगळं तुम्हाला अवंतर असणार आहे आणि एक लक्षात घ्या बरं का तुमची जी आता ऐंशी मार्कांची लेखी प्रश्नपत्रिका असायची कृतीपत्रिका असायची ती आता पूर्ण हंड्रेड मार्कची झालेली आहेत जे वीस मार्क तुमचे शाळेकडे होते ते आता शाळेकडे नसणार आहेत ते पूर्ण तुम्हाला शंभर मार्काची जी आहे ती रिटर्नच पेपर तुम्हाला द्यायचं आहे तर थोडक्यात काय ही कृतीपत्रिका सोडवताना तुमची जी काही आहे ती बुद्धीची पातळी ती त्याची सृजनशुलता ज्याला म्हणतो आपण किंवा तुमची त्याला आकलन शक्ती तुमच्या माइंडप्रमाणे तुम्हाला किती जास्त आहे की समोरच्याला काय वाटतं त्याच्यापेक्षा एखाद्या घटनेकडे तुम्ही कसं बघताय हे त्याच्यामध्ये जास्त महत्वाचं आहे म्हणून तिथे स्वमत प्रगटीकरण म्हणा किंवा अजून बरेच भाग की जे आपण आता पुढे बघणार आहोत हळूहळू की स्वमत प्रगटीकरण एखादी गोष्ट आहे ते फुल आहे फूल आहे हे ते फूल आहे हे बरोबर आहे पण त्या फुलाकडे बघण्याचा दहा लोकांचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असणार आहे त्या माळी एखादा माळी असला तर त्याला वाटेल वा किती छान उत्पन्न आहे एखादा जर का गारलँड बनवणार असेल तर त्याला वाटेल वा याचा हार किती छान होईल आजी असतील तर त्यांना वाटेल वा आज देवाला छान पूजेला फुल मिळालं आपल्याला तर अशी जेवढी माणसं त्या फुलाकडे बघतील दहा वेगवेगळ्या प्रकारची माणसं तर दहा वेगवेगळ्या प्रकारचे विचार हे त्यांच्या मनात येणार आहे तसं तुमचं स्वमत हे आता तुमच्या कृतीपत्रिकेमध्ये महत्वाचं असणार आहे आता दुसरा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल की मॅडम तुम्ही म्हणताय हे सगळं ठीक आहे पण हा अभ्यास करायचा कसा हा अभ्यास म्हणजे काय तर या अभ्यासासाठी आता तुम्हाला एक तर पाठ्यपुस्तक हे वाचणं तर गरजेचं आहेच आहे त्याचबरोबर तुमचं रोज जे आहे ते अवांतर वाचन थोडंसं व्हायला पाहिजे आता गेल्या वर्षीची जर तुम्ही एक प्रश्नपत्रिका बघितली तर त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल की त्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये असा एक चार मार्कांचा प्रश्न होता की तुम्ही आजपर्यंत वाचलेल्या एखाद्या पुस्तकाचं नाव सांगा मग त्या पुस्त्याला एक मार्क मग त्या पुस्तकाचे रायटर कोण त्याला एक मार्क त्यात त्यात तुम्हाला आवडलेल्या त्यातल्या कोणत्या दोन गोष्टी त्याला एक मार्क आणि न आवडलेली एक गोष्ट एक मार्क असे काहीतरी प्रश्न त्याच्यावरती असणार आहे आता हे कुठेही तुमच्या सिलेबसमध्ये नाही आहे किंवा तुमच्या पुस्तकात नाही आहे म्हणजे मित्रांनो तुम्हाला आता याच्यामध्ये दोन तरी पुस्तकं ॲटलिस्ट वाचायला पाहिजे अवांतर की जे हे चार मार्क मिळवण्यासाठी तुम्हाला उपयोगी ठरणार आहेत 
तर अशा पद्धतीने हा सिलेबस हा कृती आराखडा तुम्हाला पुस्तकाबरोबरच अवांतर वाचनासाठी पण प्रेरित करतोय आता हे सगळं करायला वेळ कसा काढावा अभ्यास कसा करावा हा एक मोठा प्रश्न आहे तर वेळ अभ्यास करण्यासाठी तर वेळ हा काढावाच लागेल जेव्हा आपल्याला काहीतरी अचीव करायचं आहे त्यावेळेला आपल्याला तो वेळ काढायलाच पाहिजे आणि आता तुमच्या समोर काय आहे उद्दिष्ट फक्त ती दहावीची परीक्षा पास होणं आणि अभ्यास करणं एवढंच तुम्हाला काम आहे बघा मित्रांनो प्रत्येकाला कसं आहे की आपल्या एका विशिष्ट एजमध्ये प्रत्येकाला एक एक काम जे आहे ते परमेश्वरानेच लावून दिलेलं आहे आता तुमच्या बाबांना कोणी म्हणणार नाही आईला कोणी म्हणणार नाही की तुम्ही अभ्यास करा किंवा ते असं म्हणू शकत नाही उद्यापासून मी काम करणार नाही तुम्हाला तुमचं काय कसं खायचं आहे प्यायचं आहे ते तुम्ही तुमचं बघून घ्या कारण कुटुंबाचं पालन पोषण करणं ही जशी आता आई बाबांची जबाबदारी आहे तसं अभ्यास करणं ही आता तुमची जबाबदारी आहे म्हणून तुम्ही तो केलाच पाहिजे आणि वेळ कसा काढायचा तर कमीत कमी वेळ हा बाहेर देणं किंवा फिरायला देणं किंवा मोबाईल व्हॉट्सॲप टी व्ही याच्यासाठी देणं आणि तो वेळ आपण अभ्यासासाठी युटिलाईज करणं हे खूप आता गरजेचं झालेलं आहे तर याच्यासाठी तुम्ही समजा तुमची मॉर्निंग शिफ्ट असेल मॉर्निंग शिफ्टवाल्यांसाठी तर खूपच छान आहे की एकच्या नंतरचा पूर्ण दिवस त्यांना मोकळा मिळतो नंतर समजा तुमचे एखाद दोन तासाचे क्लास असतील बाकीचा वेळ तुम्हाला अभ्यासासाठी मिळतो आणि ॲटलिस्ट रोज दोन तास तरी तुम्ही अभ्यास हा केलाच पाहिजे तरच तुमचा सिलेबस जो आहे तो हॉस्ट सिलेबस जो पूर्ण होणार आहे आता याच्या पुढचा प्रश्न असेल आपल्याला की मग हा अभ्यास आपण लिहून करावा की वाचून करावा एक लक्षात घ्या बाळांनो की जोपर्यंत आपली परीक्षा पद्धती ही पेपर पेन्सिल परीक्षा पद्धती आहे तोपर्यंत अभ्यास हा आपल्याला लिहिलाच पाहिजे कितीही त्याच्यामध्ये डिडि डिजिटलायझेशन येऊ द्या किंवा कितीही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे येऊ द्या पण जोपर्यंत आपल्याला तिथे पेपरनेच पेपरमध्येच लिहायचं आहे तोपर्यंत तुमचा लिखाणाचा सराव हा असलाच पाहिजे त्यामुळे लिहित जा रोज काहीतरी लिहित जा आणि लिहून अभ्यास करा जे काही आपण तासाभरात वाचलं असेल ते एक अर्ध्या तासात ऍटलिस्ट त्याचे पॉइंट काढा तुम्ही की आपण दोन तास अभ्यास करायचं ठरवलंय दोन तासापैकी एक तास आपला अभ्यास झालेला आहे तर त्या एक तासाच्या अभ्यासावरती तुम्ही अर्ध्या तासात पॉइंट काढा की आपण एक तास काय काय अभ्यास केलाय पण लिहिणं खूप गरजेचं आहे लिहून अभ्यास हा केलाच पाहिजे आता अभ्यास रोज करायचा रोज त्याच्या पॉइंट्स काढायचे हे तर आपण बघितलं मग आता हे अभ्यास करताना आपल्याला आपलं इव्हॅल्युएशन करता आलं पाहिजे की आपण केलेला अभ्यास हा आता आपल्या लक्षात राहतोय का आपल्याला कळतंय का याचं कुठेतरी आपण मोजमाप केलं पाहिजे ते मोजमाप करण्यासाठी आपल्याला रोज चाचणी सोडवण्याची गरज आहे रोज परीक्षा देण्याची गरज आहे आणि मग तुम्ही म्हणाल की आता या रोजच्या परीक्षा कोण देणार कुठून मिळणार तर मी जे काम करते की शिक्षण स्फूर्ती म्हणून जे मंथली मॅगझिन चालवते त्याच्यामध्ये आमच्या दिवसाआड सोडवायला तुम्हाला चाचण्या मिळणार आहेत की एका एका पुस्तकामध्ये तुम्हाला जवळजवळ सतरा अठरा चाचण्या मिळतात की ज्या तुम्ही दिवसाआड सोडवू शकतात आणि ते इव्हॅल्युएशन तुम्ही स्वतः करू शकता कारण त्या चाचण्यांच्या उत्तरपत्रिका या त्यातच दिलेल्या असतात की त्याने तुम्हाला कळतं की आपलं आता कारण कसं असतं बाळांनो की कुणीही शंभर टक्के मठ्ठ कुणीच नसतं की मला झिरो मार्क पडलाय असा कुणीच विद्यार्थी नसतो पन्नास टक्के साठ टक्के सत्तर टक्के हे त्या मुलाला येत असतं त्या मुलीला येत असतं आणि उरलेलं जे पंचवीस तीस पस्तीस टक्के आहे वीस टक्के आहे ते त्यांना फक्त कुठे चुकत आहे याच्यासाठी इव्हॅल्युएट करण्यासाठी आम्ही तिथे लगेच आन्सर पेपर पण दिलेला असतो उत्तरपत्रिकेवरून तुम्ही स्वतःची असेसमेंट करू शकता मी कुठे चुकलो कुठे चुकले कुठे अवांतर लिहिलं गेलं हे सगळं तुम्ही त्या पुस्तकामध्ये ज्या चाचण्या आणि उत्तरपत्रिका असतात त्याच्यावरून तुम्ही स्वतःचं इव्हॅल्युएशन करू शकता आता हे जे मी तुम्हाला बोलले की हे तुम्ही रोज चाचण्या सोडवल्या पाहिजे आणि ह्या चाचण्या तुम्हाला कुठे मिळतील तर शिक्षण स्फूर्ती म्हणून जे रेग्युलर मंथली मॅगझिन आहेत की जे आता एप्रिलपासून सुरू होतात आणि जानेवारीमध्ये ते संपतात म्हणजे दर महिन्याला तो एक अंक निघतो त्या महिन्याच्या अंकामध्ये तुम्ही तो सिलेबस जो काही तुमचं पाठ्यपुस्तक आहे म्हणा किंवा अवांतर आहे म्हणा हे काय पद्धतीने पूर्ण केलं म्हणजे तुमचं जाऊन डिसेंबरमध्ये तो सिलेबस संपेल अशी पूर्ण रचना त्याच्यामध्ये केलेली असते उदाहरण घ्यायचं ठरलं तर एप्रिलच्या अंकामध्ये तुम्ही मराठीचे दोन धडे 
नंतर गणिताचं एक प्रकरण हिंदी हिंदी नंतर जॉग्रफी हिस्ट्री जे काही आहे असं सगळं त्याच्यामध्ये दिलेलं असणार आहे की ह्या महिन्यात तुम्ही एवढा अभ्यास केलाच पाहिजे आणि त्या सिलेबसवरती दोन दोन चाचण्या त्याच्यामध्ये असणार आहे त्या चाचण्यांची उत्तरं त्याच्यामध्ये असणार आहेत हे साहित्य तुम्ही घेतलं की तुम्हाला बाकी कुठल्याही वेगळ्या चाचण्या सोडवण्याची गरज पडणार नाही कारण दिवसाआड सोडवायला तुम्हाला चाचणी मिळतीये जवळजवळ तुम्हाला महिन्यातल्या अठरा एकोणीस चाचण्या जसं आपण मग असे बघितलं अठरा अठरा चाचण्या तुम्हाला सोडवायला मिळत आहेत हे झालं चाचणीचं आता चाचणीचं संपल्यानंतर डिसेंबरमध्ये आपला अभ्यासक्रम संपतो आणि पुढची दोन महिने जी असतात ती आपण म्हणतो ना की युद्धापूर्वीची तयारी ती कारण आपण त्या मार्चमधल्या परीक्षेसाठी सज्ज होणार असतो ती परीक्षा म्हणजे आपल्यासाठी तरी एक युद्धच असतं तर त्या परीक्षेसाठी जे आपण सज्ज होणार असतो तर आता दोन महिन्यात काय काय तयारी केली पाहिजे आणि असं म्हणतात की जर युद्धाच्या काळात रक्त कमी सांडायचं असेल तर जेव्हा रिकामा वेळ असतो किंवा मोकळा वेळ असतो त्यावेळेला घाम जास्त गाळावा पाहिजे गा गाळायला पाहिजे असं म्हटलं जातं घाम गाळायला पाहिजे म्हणजे काय तर कष्ट केलं पाहिजे त्याचं काहीतरी प्लॅनिंग केलं पाहिजे काहीतरी स्ट्रॅटेजी स्ट्रॅटेजी ठरवली पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला त्या युद्धाच्या वेळेला ती उपयोगाला येईल तर हेच काम तुम्हाला आता ह्या दोन महिन्यात सुद्धा करायचं असतं तर त्या दोन महिन्यामध्ये तुम्हाला पूर्ण मार्कांच्या प्रश्नपत्रिका तुम्ही जेवढ्या जास्त सोडवाल पूर्ण मार्कांच्या म्हणजे तुमच्या बोर्डाच्या तयारीच्या दृष्टीने पूर्ण मार्कांच्या प्रश्नपत्रिका तुम्ही जेवढ्या सोडवाल तेवढ्या त्या प्रश्नपत्रिका तुम्हाला ती तुमची जी दहावीची परीक्षा असणार आहे त्याची भीती घालवणार आहे आणि ह्या सगळ्या प्रश्नपत्रिका तुम्हाला कुठे मिळतील कसं असतं हे सगळं तेही आपण थोडक्यात समजून घेऊया आता चाचण्या रोज सोडवायच्या पण याच्यासाठी बाजारामध्ये चांगलं साहित्य किंवा दर्जेदार साहित्य ज्याला आपण म्हणतो ते साहित्य कोणतं आहे तर मी आत्ता जसं आपण मगाशी बोललो होतो की शिक्षण स्फूर्तीचा अभ्यास तुम्ही एप्रिलपासून करू शकता आणि डिसेंबरमध्ये जेव्हा तुमचा तो सिलेबस संपतो पाठ्यपुस्तकाचा तर डिसेंबर नंतर डिसेंबरचे काही दिवस नंतर जानेवारी फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये तुमची वार्षिक परीक्षा असते तर आपण मगाशी जसं बोललं तसं जर युद्धाच्या काळामध्ये रक्त कमी सांडायचं असेल तर जेव्हा आपल्याला मोकळा वेळ असतो त्यावेळेला त्यावेळेचा उपयोग त्या युद्धाची स्ट्रॅटेजी तयार करण्यासाठी केला पाहिजे की त्या युद्धामध्ये काय काय केलं पाहिजे आपण आता ही तुमची दहावीची परीक्षा मध्ये म्हणजे सुद्धा एक युद्धच आहे मुलांनो तर याच्यासाठी तुम्हाला काय केलं पाहिजे तर वीस डिसेंबर नंतर तुम्ही पूर्ण मार्कांच्या प्रश्नपत्रिका जेवढी सोडवाल तेवढी तुमची प्रॅक्टिस होणार आहे आणि एक अजून लक्षात ठेवा जरी दहावीला तुम्हाला कृती आराखडा असला लिखाण कमी असलं उत्तरपत्रिकेमध्ये आता लिखाण खूप कमी आहे तुम्हाला त्यामुळे तुम्हाला लिखाणाचा वेग तर मेंटेन करायचाच आहे त्याच्याबरोबर तुम्हाला वाचनाचा वेगही मेंटेन करायचा आहे कारण एक लक्षात घ्या आपण त्या प्रश्नपत्रिकेकडे जाण्याच्या पूर्वी आपण एकदा हे बघूया की जेव्हा आपण वाचन करू किंवा तुमची आता प्रश्नपत्रिका येईल ती प्रश्नपत्रिका कृतीपत्रिका जी आहे ती कृतीपत्रिका मोठी आठ ते दहा पानांची असणार आहे आणि ती आठ पाणी कृतीपत्रिका तुम्हाला पेपर सोडवताना कमीत कमी सहा दहा ते सात दहा तरी वाचावी लागणार आहे कारण एक उदाहरण घेऊया आपण जेव्हा तुम्ही त्या कृती पत्रिकेतली एक कृती सोडवता पहिली कृती सोडवाल त्यावेळेला त्या कृतीवरती जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांसाठी तुम्हाला तो जो पॅसेज आहे तो जो उतारा आहे तो तीन चार वेळा वाचायला लागणार आहे कारण आता याच्यावरती समजा विरुद्ध अर्थाचे शब्द विचारले मग कुठे येतो विरुद्ध अर्थाचा शब्द शोधा त्याच्यामध्ये त्याच्यासाठी पॅसेज वाचा रिकामी जागा असेल तर त्याच्यासाठी पॅसेज वाचा उत्तरासाठी परत पॅसेज समजून घ्या असा तो पॅसेज तुम्हाला तीन ते चारदा वाचायला लागणार आहे म्हणजे हे लक्षात घ्या कि ती प्रश्नपत्रिका तुम्हाला सहादा ते सातदा वाचायची सहादा ते सातदा जर तुम्हाला ती प्रश्नपत्रिका वाचायची आहे तर तो वाचनाचा वेगही तुमचा आत्ताच वाढला पाहिजे आता तुम्ही एका पाण्याला वाचायला जर एक मिनिट म्हणालात तर ती प्रश्नपत्रिका तुमची आठ पाण्याची आहे आठ ती सहादा जरी वाचायची म्हटली तरी आठ सख अठ्ठेचाळीस मिनिटं झाले तुमच्या प्रश्नपत्रिका वाचायला म्हणजे जवळजवळ एक तास पकडून चला दोन तास तुम्हाला लिखाणाला उरतायत म्हणजेच तुम्हाला लिखाणाबरोबर वाचनाचाही वेग मेंटेन करायचा आहे आणि त्याचबरोबर लिखाणाचाही मेंटेन करायचा आहे फक्त फरक एवढाच आहे की आता तुम्हाला त्याच्यामध्ये जवळजवळ लिखाणे बऱ्यापैकी कमी आहे उत्तरपत्रिकेमध्ये तुम्हाला बुद्धी चालवायला त्याच्यामध्ये वेळ लागणार आहे विचार करायला त्याच्यामध्ये वेळ लागणार आहे तर हा सगळा सराव ॲट ए ग्लान्स किंवा तुम्ही डायरेक्ट वार्षिक परीक्षेच्या वेळेला करून उपयोगाचा नाही तर त्याच्यासाठी तुम्हाला या वीस डिसेंबरपासून जे काही आहे त्या पूर्ण मार्कांच्या प्रश्नपत्रिका सोडवल्या पाहिजे जेणेकरून आपल्या लिखाणाचा वेग मेंटेन होतो वाचनाचा वेग मेंटेन होतो आणि त्या 
अनुषंगाने आपल्या लक्षात येतं की आपल्या वेळ कुठे जास्त जातोय मग याच्या पुढेही मी एक सजेस्ट करीन की जेव्हा तुम्ही वाचन करता तर वाचन करताना त्या कृतीच्या खाली जे प्रश्न असतात ते प्रश्न आधी वाचून घ्या म्हणजे लगेच तुम्हाला त्याच्यामध्ये उत्तर सापडत जातील हे सगळे क्लूज किंवा या सगळ्या आपल्याला ज्या काही म्हणतो ना आपण की थोड्याफार टॅक्टिस या टॅक्टिस आपल्याला कधीपासून मिळतील कधी मिळतील जर आपण त्या सरावात राहिल्या तर मिळतील मग या वीस डिसेंबरपासून अशा परीक्षा कोण कंडक्ट करतं तर आमचीच एक संस्था आहे आय एफ एस म्हणून इन्स्टिट्यूट फॉर स्कॉलर्स की जी ह्या परीक्षा कंडक्ट करतो आम्ही आणि अतिशय दर्जेदारप्रमाणे त्याच्यामध्ये तपासणारी लोक अतिशय दर्जेदार असतात की जे कधीतरी बोर्डाला मॉडरेटर राहिलेले आहेत आणि आता ते निवृत्त झालेले आहेत ते तयारी करतात याची ते तयार त्या पेपर तयार करतात नंतर तपासून देतात अशीच सगळी ही तपासण्याची पद्धती असते ह्याचं शेड्यूल कधीपासून सुरू होतं तर याचं शेड्यूल सुरू होतं वीस डिसेंबरपासून वीस डिसेंबरपासून ह्या आमच्या परीक्षा सुरू होतात तर त्या सात फेब्रुवारीला संपतात मग आता मॅडम या परीक्षा कशा सोडवायच्या आम्हाला कसं कळणार काहीच विचार करायची गरज नाही आहे सगळं प्लॅनिंग आम्ही चॉकआउट करून देतो तुम्हाला की आज तुम्ही कोणता पेपर सोडवायचा आहे उद्या कोणता पेपर सोडवायचा आहे परवा कोणता पेपर सोडवायचा आहे असं पूर्ण पेपरचं तुम्हाला टाइम टेबल येतं जशी तुमची शाळेची प्रिलिम म्हणा किंवा बोर्डाची परीक्षा म्हणा कंडक्ट केली जाते त्याच पद्धतीने ही परीक्षा आम्ही कंडक्ट करतो आमचं पूर्ण टाइम टेबल असतं त्याच्यामध्ये लिखाणाचे पेपर असतात प्र कृतीपत्रिका असते त्याच्यानंतर तुम्हाला त्या पेपरला सप्लिमेंट असतं हे सगळं साहित्य आम्ही तुम्हाला पाठवतो आणि ते साहित्य आल्यानंतर ते प्रत्येक अॅन्युअल ऑफ वरती डेटही लिहिलेली असते की कोणत्या डेटला तुम्ही कोणतं अॅन्युअल ऑफ ओपन करायचं आहे आणि त्याप्रमाणे तुम्ही ते ओपन करून आणि ती प्रश्नपत्रिकाही सोडवायला घ्यायची प्रश्नपत्रिका सोडवून झाल्यानंतर काय करायचं काहीच विचार करण्याची गरज नाही त्याच्यामध्ये सबमिशन डेट दिलेली असते त्या सबमिशन डेटला ती तुम्ही फक्त पुणे ऑफिसला आमच्या पाठवून द्यायची आहे आणि पुणे ऑफिसला पाठवल्यानंतर ती एक बारा पंधरा दिवसामध्ये तुम्हाला तपासून परत मिळते तपासून परत मिळाल्यानंतर त्यात आपल्या काय काय चुका राहिलेल्या आहेत या चुका आपण व्हेरीफाय करू शकतो कारण त्याच्याबरोबर आम्ही प्रिंटेड आन्सरशीट पण पाठवतो मॉडेल आन्सर बरोबर तुम्हाला छापील आन्सर येतात आणि ते छापील आन्सर बघून तुम्ही ठरवू शकता की तुम्ही ते चेक करू शकता की माझं इथे चुकलं होतं इथे मी अजून हे बघायला हवं होतं हे करायला हवं होतं तर हे तुम्ही तुमचं स्वतःचं तिथे इव्हॅल्युएशन करू शकता तपासून आलेल्या पेपरवरती त्या तपासून आलेल्या पेपरमध्ये काय काय असतं तर कुठे तुमचं अवांतर लिखाण झालेलं आहे आता आपण उदाहरण घेऊया की समजा विज्ञानाचा एक प्रश्न आहे सायन्सचा एक प्रश्न आहे दोन मार्काचा आता त्या सायन्सचा प्रश्न दोन मार्काचा आहे त्या दोन मार्कासाठी एक कधी लक्षात ठेवा की त्या उत्तरामध्ये काहीतरी चार सायंटिफिकली वर्ड असतील की ते वर्ड तुमचे त्या उत्तरात आलेच पाहिजे मग उत्तर तुम्ही सहा ओळींचं लिहिलं सात ओळींचं लिहिलं इट मेक्स नो डिफरन्स पण ते चार शब्द जर त्या उत्तरात नसतील तर तुम्हाला मार्क्स मिळणार नाहीत तर हे कुठे चुकतं आहे का आपलं आपण अवांतर लिहितो आणि जे लिहायचं आहे ते लिहित नाही होत या सगळ्या सूचना तुम्हाला त्या तपासून आलेल्या पेपरवरती येतील आणि त्याच्यावरून तुम्हाला आपली जी काही एक ग्रेड आहे ती ग्रेड एक उंचावता येते आणि एक लक्षात ठेवा की जे जी आपण ज्या पर्सेंटेजला आपण आहोत त्या पर्सेंटेजमध्ये ह्या पेपर प्रॅक्टिसनंतर एक पंधरा दहा ते पंधरा टक्क्याची जी काही वाढ ज्याला म्हणतो आपण ती दहा ते पंधरा टक्क्याची वाढ ही शंभर टक्के होते असं करून करून तो सहा फेब्रुवारीला तुमचा पेपर प्रॅक्टिसचा जो सराव आहे तो आपला संपतो तरीही पुढे तुम्हाला तीन आठवड्या मिळतात आणि तीन आठवड्यामध्येही तुम्ही प्रिपेअर्ड करू शकतात की आपण कुठे कच्चं होतो आणि आता काय करायला हवं तर त्या दिवसांमध्ये ते तुम्ही करू शकता अजून एक याचा फायदा म्हणजे तुम्ही जेव्हा पेपर लिहिता मला वाटतं की मी खूप छान पेपर लिहिलाय माझ्या बुद्धीने मी छान लिहिलाय पण नाही तसं नाही आहे तो तपासणारा कुणीतरी दुसरा आहे त्याची मेंटॅलिटी वेगळी आहे आणि मे बी तिथे बोर्डामध्ये पेपर तपासणाऱ्याची मेंटॅलिटी तुमच्यासारखीच नसणार आहे म्हणून जो तुम्ही उत्तर लिहिलेला आहे त्या उत्तराला जर कदाचित त्या आमच्या उत्तरपत्रिकेमध्ये तपासून आलेल्या उत्तरपत्रिकेमध्ये कमी मार्क दिले गेले असतील किंवा त्याला चूक दिलं गेलं असेल असं काही झालं असेल तर डायरेक्ट तुमचा पेपर ज्यांनी तपासलाय त्यांच्याशी बोलण्याची सुविधा तुम्हाला उपलब्ध करून दिलेली असते की सर मी हे इथे बरोबर लिहिलं होतं मग तुम्ही चारच्या ऐवजी दोनच मार्क का दिलेत माझं दोन मार्काचं काय चुकलं किंवा माझं दोन मार्काचं काय कमी राहिलं हे तुम्ही त्यांना डायरेक्ट विचारू शकता जे तुम्ही इथे करू शकता सुधारणेला वाव इथे पण ही चूक जर तुमची बोर्डाच्या पेपरमध्ये झाली तर तिथे सुधारणेला काहीच वाव नाहीये आणि या सुधारणेसाठी जे 
जेव्हा आपण हे पेपर सोडवू तेव्हा आपल्याला हे सगळे पुढची दार जे आहे ती पुढची दार याच्यासाठी ओपन होतील आणि ते टीचर मग तुम्हाला सांगतील की मी इथे दोन मार्क का दिले दोन मार्क का कमी दिलेत तर तू हे दोन मार्कच अजूनही लिहायला हवं होतं म्हणून तुला तिथे मार्क ते पूर्ण मिळाले असतील काही हरकत नाही मी पुढच्या राऊंडमध्ये ती मागचा माझा जो काही माझं जे काही काय म्हणतात त्याला लॅक ऑफ नॉलेज किंवा माझं जे काही ज्ञान कमी होतं ते मी आता पुढच्या पेपरमध्ये कम्प्लीट करीन म्हणून तुम्ही तिथे ते हसत खेळत पुढच्या पेपरला अपियर होता आणि असं करत करत पहिला राऊंड दुसरा राऊंड तिसरा राऊंड चौथा राऊंड पाचवा राऊंड म्हणजे तुम्ही एकेका विषयाच्या पाच पाचशे गुणांचे प्रश्न तुम्ही सोडवताय एका विषयासाठी हे लक्षात घ्या असं करत करत तुम्ही त्या बोर्डाच्या पेपरला प्रिपेअर्ड होत आहे आणि मग भीती जी आहे ती शून्य भीती उरते तुम्हाला अजिबात भीती उरत नाही बोर्डाच्या पेपरची आता हे सगळं झालं पण हे सगळं करायचं कशासाठी दहावीला खरंच आता महत्व राहिलंय का हाही एक प्रश्नच आहे आपल्या समोर हो तर दहावीला प्रश्न आता महत्व आहेच आहे का आहे आता एक तर पहिलं गो पहिली गोष्ट म्हणजे कॉलेजचे जे ऍडमिशन झालेले आहेत ते सेंट्रलाइज झालेले आहेत चांगले पर्सेंटेज पाडले चांगलं कॉलेज मिळेल कमी पर्सेंटेज पाडले ग्रेड त्या कॉलेजची कमी कमी होत जाईल म्हणून साठी पहिली गोष्ट आहे की तुम्हाला चांगले पर्सेंटेज पाडायलाच पाहिजे चांगलं कॉलेज मिळण्यासाठी कारण त्याच्यावरती पुढच्या गोष्टी अवलंबून असतात मग तुम्ही म्हणाल फक्त कॉलेज चांगलं असून काय फायदा असं नाही आहे कॉलेज चांगलं मिळालं तिथे चांगल्या कंपनीज पुढे येतात तुम्हाला याच्यासाठी प्लेसमेंटसाठी चांगल्या कंपनी आल्या की ऑब्व्हियस त्या चांगलं पेमेंट त्या चांगलं पे करतात त्या म्हणून ह्या सगळे कॉन्सिक्वेन्सेस पुढे त्याच्यावरून घडत जातात की आपल्याला कसं कॉलेज मिळत आहे कुठल्या कॉलेजमध्ये आपण शिकतोय तिथे कुठल्या प्रकारच्या कंपनीज येत आहेत हेही आपल्याला सगळं त्याच्यामध्ये बघायला लागतं आणि म्हणून दहावीच्या मार्कांना महत्व हे आहेच आहे हा झाला दहावीच्या मार्कांना महत्व का आहे याचा एक मुद्दा दुसरा मुद्दा तुम्ही जेव्हा पहिलीपासून तर नाही तर आता तर मिनी के जी आणि त्याच्या आधी काय काय नर्सरी प्री के जी वगैरे 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 बरंच काय काय मुलं दोन वर्षापासून शाळा शिकतात दोन अडीच वर्षाची झाल्यानंतरच पालक शाळेत टाकतात जे काही आपण हे पंधरा वर्ष दहा वर्ष जे काही शिकलेलो असतं दहा बारा तेरा वर्ष त्या दहा बारा तेरा वर्षामध्ये तुम्हाला सर्टिफिकेट हे कुठेच मिळत नाही बोर्डाचं की तुम्ही काय शिकलात हे तुम्ही दहा वर्षाचं करिक्युलम पूर्ण केलेलं आहे तुम्ही दहा वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला आहे हा दहा वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्याचा प्रूफ म्हणजे दहावीचं सर्टिफिकेट असतं आणि असं असतं की एकदा तुम्ही दहावीला सत्तर टक्के ऐंशी टक्के नव्वद टक्के असला की मग हा मुलगा सत्तर टक्क्याचा आहे ऐंशी टक्क्याचा आहे नव्वद टक्क्याचा आहे मग तुम्ही आधी किती हुशार होता किती मोठं होता काहीच फरक पडत नाही त्याने दहावीचंच मार्कशीट तुमचं सगळं काही बोलतो दहावीचं आणि त्यानंतर टेन प्लस टू बारावीचं हे मार्कशीट तुमचं सगळी काही जे काही त्याला म्हणतो आपण गुणवत्ता ती गुणवत्ता ही तुमची बोलते आता याच्यामध्ये अजून एक चांगलं झालेलं आहे की बोर्डाने आता आधी सिक्स्टी पर्सेंटच्या वरती सेवन्टी फाय पर्सेंटला काय म्हणायचो आपण डिस्टिंक्शन वगैरे म्हणायचो पण आता सिक्स्टीच्या वरतीच त्यांनी एक ग्रेड ठेवलेली आहे ए ग्रेड आहे त्याच्यानंतर त्याच्या खाली काहीतरी बी ग्रेड आहे सी ग्रेड आहे आणि डी ग्रेड आहे असं ग्रेड्युशन त्यांनी आता इथून पुढच्या सिलेबससाठी पण केलेलं आहे पण आपल्याला जे जसं आपण पहिले बघितलं की चांगलं कॉलेज आणि त्या चांगल्या कॉलेजच्या अनुषंगाने येणाऱ्या बाकीच्या गोष्टी याच्यासाठी आपल्याला दहावीचे पर्सेंटेज हे पाडायलाच पाहिजे आता हे झालं सगळं तुमचं पण आता जो काही शासनाने अभ्यासक्रम बनवला आहे तुमच्या दहावीच्या साठीचा जे काही कृतीपत्रिका वगैरे जे काही बनवली आहे त्या कृतीपत्रिकेमध्ये आता थोडं पालकांनी सुद्धा तुमच्याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे आणि पालकांनीही तुमच्याकडून तयारी करून घेणं गरजेचं आहे त्याचं आपण उदाहरण एक बघूया आता कृतीपत्रिकेमध्ये समजा आपण लँग्वेज घेऊया लँग्वेजमध्ये मराठी हिंदी नंतर संस्कृत इंग्लिश वगैरे जे ज्या काही लँग्वेजेस आहेत त्या त्यातलं आपण एक उदाहरणा दाखल घेऊया तसंच थोड्याफार फरकाने बाकीच्या लँग्वेजेसचं असणार आहे मराठी घेतलं तर मराठीचं आपण मगाशी जसं बघितलं तसं रिटर्नचा पेपर हा तुमचा सॉरी रिटर्नचा म्हणण्यापेक्षा पाठ्यपुस्तकाला रिलेटेड हा जो पेपर आहे तो एक चाळीस ते पन्नास मार्कांच्या घरात असणार आहे आणि बाकीचं पन्नास मार्काचं जे आहे पन्नास पंचावन्न मार्कांचं ते सगळं तुमचं अवांतर लिखाणावरतीचा पेपर असणार आहे की ज्याला आपण पाठेत्तर भाग म्हणतो पाठाच्या बाहेरचा भाग आता हा पाठाच्या बाहेरचा भाग म्हणजे काय तर ते शासनाने तुमच्या पुस्तकामध्ये एक नऊ प्रकार दिलेले आहेत की त्या नऊ प्रकारावरती तुम्हाला पाठ्यत्तर विचारलं जाईल त्याच्यामध्ये काय काय आधी जसं आपण माझी आई किंवा मला आवडलेलं काय म्हणतात त्याला गार्डन किंवा मला आवडलेला पक्षी हे असं किंवा राष्ट्रीय प्राणी हे जसे काही आपण निबंध लिहायचो मोठे मोठे 
तसे निबंध लिहिणं आता अपेक्षित नाहीये त्याच्यामध्ये निबंध छोटे असणार आहेत एक झाला निबंधाचा भाग पत्र झालं सारांश लेखन झालं नंतर संवाद लेखन आहे मुलाखत आहे जाहिरात आहे प्रसंग वर्णन आहे तर असे वेगवेगळे नऊ प्रकार त्यांनी त्याच्यामध्ये सांगितलेले आहेत की या नऊ प्रकारावरती तुम्हाला आता बरंचसं जवळजवळ वीस पंचवीस मार्कांवरचं हे याच्यावरचं असणार आहे प्रत्येक भागाला एक चार 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 मार्कांचं असणार आहे आता एक उदाहरण घेऊया की मी हॉस्पिटलला केलेली व्हिजिट किंवा मी एखाद्या गार्डनला केले मी एखाद्या बागेला दिलेली भेट आता मी बागेत गेलो बागेत गेल्यानंतर काय केलं बागेत गेलो आणि आलो असं म्हटलं तर तुम्हाला मार्क मिळणार नाहीत मग तिथे गेल्यानंतर तुम्ही काय काय केलं हे थोडंसं एलब्रेट केलं पाहिजे ते तुम्हाला करता आलं पाहिजे आणि ही तुमची क्षमता जी आहे ती पालकांनी तुमची जबाबदारी आहे पालकांची की ती मुलांकडून तुम्ही ती डेव्हलप करून घ्या म्हणजे आता पालकांनी याच्यासाठी काय केलं पाहिजे काही नाही फक्त रोज त्याला की हा आज तू कशावरती लिहिणार आहेस आज तू कुठे गेला होतास आज तू काय खेळलास त्याच्यावरती मला एक आठवळी तू लिहून दाखव सफिशियंट आहे बस आज तू काय बेल खेळलास शाळेत काय खेळलास किंवा तू आज गार्डनमध्ये गेला होता मग तू गार्डनमध्ये काय काय केलंस आज तू कुणा वेगळ्या व्यक्तीशी बोलला किंवा आज तुझं सरांशी कोणसं कोणतं कॉन्व्हर्सेशन झालं आज तू कोणत्या मित्राबरोबर भांडलास हे तू मला आज एक आठ ओळींमध्ये सात आठ ओळींमध्ये लिहून दाखव असे जे काही नऊ प्रकार आहेत त्या नऊ प्रकारापैकी रोज एक एक प्रकार त्या मुलाला लिहायला लावायचा सिम्पल एकदम आणि त्यालाही कसं की एक सुरुवातीला आठ पंधरा दिवस त्याला बोर वाटेल पण त्याच्या क्षमता जशा विकसित होतील मग त्याला स्वतःला लिहायला इंटरेस्ट येईल आणि तो स्वतः ते प्रेझेंट करेल म्हणजे त्या गोष्टीकडे बघण्याचं जसं मगाशी आपण बोललो की स्वमत हे खूप महत्वाचं आहे तर हे पालकांनी मुलांकडून पूर्ण करून घेणं ही आता पालकांची जबाबदारी असणार आहे ही शाळेची जबाबदारी नाही आहे की नऊ प्रसंग देतील आणि मग ते रोज एक लिहून घेतील आता ही पालकांचीही जबाबदारी थोडीफार वाढलेली आहे की रोज मुलांकडून हे करून घ्यायला पाहिजे आता नव्वद टक्क्यापेक्षा जास्त मार्क घेण्यासाठी जास्त गुण घेण्यासाठी काय केलं पाहिजे कारण आपण आत्ताच बघितलं की कॉलेज आपल्याला चांगलं मिळायला पाहिजे चांगलं कॉलेज मिळण्यासाठी पर्सेंटेज घ्यायला लागतील आणि पर्सेंटेज घेण्यासाठी काय केलं पाहिजे तर जसं आपण पहिल्या याच्यामध्ये बोललो होतो विद्यार्थ्यांच्या याच्यामध्ये की शिक्षण स्फूर्तीमध्ये तुम्हाला दर महिन्याला दोन चाचण्या उत्तरपत्रिकेंसह मिळतात आता दोन चाचण्या आता याचं एक उदाहरण घेऊया आपण की ते तुम्हाला जे काही पाठ्यपुस्तक असतं उदाहरण आपण गणिताचं घेऊया गणिताच्या प्रकरणाला मार्क गुण हे अलॉट केलेले असतात एखादं प्रकरण सतरा मार्काला असेल एखादं प्रकरण पंधरा मार्काला असेल एखादं प्रकरण चौदा मार्काला असेल तर असे त्या प्रकरणावाईज मार्क डिस्ट्रीब्यूट करून ते शंभर मार्काचं गणित पन्नास पन्नास मार्काचे ते बीजगणित भूमिती वगैरे ठरलेले असतात मग आता समजा एखादं बारा मार्काचं प्रकरण आहे आणि बारा मार्काच्या प्रकरणावरती तुमच्या मुलाला तिथे चाळीस मार्कांच्या चाच चाळीस मार्कांची चाचणी मिळत असेल दोन चाचण्या मिळत असतील तसंच अजून त्या प्रकरणावरचे सोडवलेली उदाहरणं मिळत असतील हे सगळं साहित्य जर तुम्हाला त्याच्यामध्ये मिळत असेल तर त्याचा बारा मार्कासाठी तो पन्नास मार्कांचा अभ्यास तिथेच करतोय मग तिथे पन्नास मार्काचा अभ्यास केल्यानंतर त्याचे बारा मार्क तर शुअर होणारच आहेत मग हे कुठे मिळणार आहे नव्वद टक्क्याचं मार्क वरती घेण्यासाठी कशातून करावं तर हे सगळं तुम्हाला या शिक्षण स्फूर्तीच्या पुस्तकात मिळणार आहे आणि जसं आपण मग अशी बोललो की डिसेंबर नंतर तुम्ही परत पूर्ण मार्कांच्या प्रश्नपत्रिका सोडवणार आहात नंतर ऑक्टोबरचा एक अंक येणार आहे ऑक्टोबरच्या अंकामध्ये तुमच्या मुलाला कळणार आहे की पेपर प्रेझेंटेशन कसं असणार आहे ऑक्टोबरचा अंक म्हणजे काय असतो तर बोर्डामध्ये जे टॉप मुलं असतात ज्यांनी आउट ऑफ मार्क मिळवलेली असतात किंवा शंभर पैकी अठ्ठ्याण्णव सत्त्याण्णव अशी मार्क मिळवलेली असतात त्या मुलांचे हँड रिटर्न आन्सर पेपर आम्ही तुम्हाला देतो म्हणजे जेणेकरून तुमच्या मुलाला कळतं की आपलं पेपर प्रेझेंटेशन कसं असायला हवं हा एक आपला ऑक्टोबरचा अंक असतो नंतर त्या शिक्षण स्फूर्तीच्या सिरीजमध्ये जानेवारीचा एक अंत एक अंक असतो की ज्याच्यामध्ये पूर्ण मार्कांचे दोन पेपर आणि त्याच्या उत्तरपत्रिका असतात तसंच एक स्पेशल सहा महिसाठी पण असतो मग एवढ्या सगळे पेपर चाचण्या प्रश्न हे सगळं सोडवल्यानंतर नव्वद टक्के मार्क तर नव्वद टक्क्याच्या वरती तो मुलगा ऑब्व्हियस जाण जाणारच आहे फक्त याच्यासाठी तुम्हाला त्याचं व्यवस्थित जसं आम्ही प्लॅनिंग दिलेलं असतं त्या त्या महिन्याचा अभ्यासक्रम त्या त्या महिन्यात पूर्ण केला पाहिजे तुमच्या पाल्याने आणि ही जबाबदारी तुमची आहे की त्या पाल्याकडून तेवढी चाचणी फक्त दिवसाड शेजारी बसून सोडून घ्यायची बाकी काहीच करायचं नाही बाकी सगळं आम्ही त्याच्यात देतोय फक्त एवढं केलं की तो मुलगा नाईन्टी पर्सेंटच्या वरती नक्की जाणार आहे नक्की वरती गेला की त्याला कॉलेज चांगलं मिळणार आहे हे सगळं आपण बघितलंच आहे आधी आता तुम्ही म्हणाल 
कि बाजारा मधे तो आता हा स फॉर्मेट जो है कि हा स अभ्यासक्रम है या सग्या कृति है पुस्तका खाली का चौकटी है ये सग आता इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मधे उपलब्ध है मैं पुस्तक कशाला वाचा ना अस नहीं है मग अभी जस आप बोलो कि जो पर्यत अपनी पेपर पेन्सिल टेस्ट है तो पर्यत कि डिजिटल फॉर्म यू दया कि ही सी डीज यू दया कि ही यू दया यूट्यूब वर यू दया पे पेपर पेन्सिल ने विषया की तैयारी कराए लग रही फक्त फिर डिजिटल आल मे पेपर आउटडेटेड कभी हो पेपर पेन्सिल एक्जाम जो पर्यत है तो पर्यत हे सग अस्तित्व इट मेक्स नो डिफरन्स कि तो फॉर्म तुम्हारा तो फॉर्मेट तुम डिजिटल मध्य आला चल रही तुम्हें सप्लिमेंटरी कॉम्प्लिमेंटरी तुम्हें वाचा पढ़ हे याचाच प्रमाणे सोडवणं तुम्हाला खूप गरजेचं आहे लिखाणाची प्रॅक्टिस करणं जसं आपण मगाशी म्हटलं वाचनाची प्रॅक्टिस करणं हे मुलाकडून करून घेणं हे सगळं याच्यामध्ये खूप गरजेचं आहे बस तर आता याच्या पुढे फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे पालकांनी की आपल्याला मुलाकडून काय करून घ्यायचं आहे हे एकदा आपण शिक्षण स्फूर्ती घेतलंय आणि कसं असतं ना की कुणातरी एकावरती आपल्याला ट्रस्ट विश्वास श्रद्धा ही आपली ठेवली पाहिजे मग असं म्हणतात ना की जेव्हा आपण एखाद्या महात्म्याला म्हणा एखाद्या साधूला म्हणा जेव्हा आपण गुरु मानतो मग त्या गुरुचे चूक असले दोष असले तरीही ते आपण लोकांना सांगायचे नसतात ठीक आहे आपल्याला ते आवडले नाही आपण फॉलो नाही करायचे फक्त इथे काय की आपण कुणातरी वरती श्रद्धा एक ठेवली पाहिजे मग तसं पूर्ण श्रद्धेने पूर्ण विश्वासाने जेव्हा तुम्ही शिक्षण स्फूर्तीसाठी बुकिंग कराल त्यावेळेला तुमची एकच जबाबदारी आहे की फक्त त्याने दिवसाड ती चाचणी सोडवली आहे की नाही एवढं बघणं हीच तुमची फक्त जबाबदारी आहे पालकांची याच्या पलीकडे तिथे वेगळी जबाबदारी तुमची नसणार आहे आणि मग अशी सांगितल्याप्रमाणे त्यांच्याकडून रोज अवांतर एक जो काही भाग आहे तो लिहून घेणं मे बी आज तुम्ही प्रसंगावरती लिहिला उद्या तुम्ही मुलाखत लिहून घ्या परवा तुम्ही त्याच्याकडून एक जाहिरात तयार करून घ्या सांगा त्याला की आता मी उद्या एक काय एक समथिंग समथिंग प्रॉडक्ट द्या ह्या प्रॉडक्टची मला जाहिरात तयार करून दे असं मुलाला सांगा तो जाहिरात तयार करून देईल तर हा सगळा एक एक भाग जो आहे तो फक्त तुम्ही मुलांकडून तयार करून घ्यायचा आहे आणि यातली चाचणी तुम्ही दिवसाआड सोडून घ्यायची एवढी एक जबाबदारी फक्त पालकांची असणार आहे आता सगळ्यात महत्वाचा आणि सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा जिव्हाळ्याचा की जीवाला घोर लावणारा हा विषय एक महत्वाचाच आहे तो म्हणजे मोबाईल इंटरनेट युट्यूब नंतर टी व्ही हे सगळे जे काही मायाजाल आजूबाजूला आहे मुलांच्या यांच्यापासून मुलाला कसं प्रवृत्त करायचं किंवा याच्यापासून मुलाला कसं दूर ठेवायचं हा एक पालकांच्या समोरचा मोठा प्रश्न आहे भेडसावणारा प्रश्न आहे सगळ्यात महत्वाचं आधी आपण पालक पालक या नात्याने जर टी व्ही बघणं कमी केलं उदाहरणार्थ आता वर्किंग लेडी असतात त्यांनी सुद्धा की दुपारच्या वेळेला तीन तास चार तास टी व्ही बघत बसणं हे अवॉइड करा आपल्या मुलांच्या समोर आणि आपण आपल्याला मुलांच्या बरोबरीने आणण्याचा प्रयत्न करा आपण आपल्याला मुलांच्या बरोबरीने आणण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे आपण चाळीस इथून सोळामध्ये या असं नाही म्हणायचं मला आपण आपली नॉलेजची जी पातळी आहे ती मुलांच्या बरोबरीने वाढवा आणि त्याच्यासाठी आपण आधी मोबाईल कमी करा आपण आधी टी व्ही कमी करा कारण तेच जर का आपण चार तास बघत बसलो आणि मुलगा संध्याकाळी शा सहा वाजता शाळेत आल्यानंतर जो तो तासभर बसला अगं आई दिवसभर तर तूच बघत असतेस ना मी आता एक तासभर बसलोय पण नाही एक शिस्त लावून घ्या की सगळ्यांनी एकत्र बसून दोन सिरियल बघायच्या दोन प्रोग्राम बघायचे एक साडे नऊ दहाची बातमी बघायची अर्ध्या तासाची बातमी महाराष्ट्र माझा ती बघायची की त्यावरून आपल्याला कळतं महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात काय चाललंय ही सगळ्यांनी एकत्र बसून बघायची आणि दोन सिरियल बघायच्या एक सिरियल बघायची ही काहीतरी आपण सेल्फ डिसिप्लिन जी आहे ती लावून घेतली पाहिजे आणि ही आधी पालकांना लागली पाहिजे पालक म्हणतात अरे जेवतोय ना तू काय मोबाईल बघतोय सारखा सारखा आणि हेच बघत असताना ती आई मोबाईलमध्ये बघत असते काहीच राईट नाही हो तुम्हाला मुलांना असं सांगण्याचा की जेवताना मोबाईल बघू नको तू कमी टी बघ आधी हे आपण आत्मसात करा आणि नंतर ते तुम्ही मुलांना सांगा तर मुलं तुमच्या सूचनेचा म्हणा किंवा तुम्ही जे सांगतात त्या शब्दाचा म्हणा रिस्पेक्ट करतील आणि करतील मुलं रिस्पेक्ट करतील त्यांना जेव्हा कळतं की नाही माझी आईस टी व्ही बघत नाही मुलगाही बघणार नाही माझ्या घरात मी सांगते मी फक्त एक सिरियल बघते संध्याकाळी रात्रीची अर्ध्या तासाची दिवसभरात आमच्या घरामध्ये फक्त एक तास टी व्ही चालतो अर्धा तास न्यूज बघतो अर्धा तास एक सिरियल बघतो माझ्या मुलाला फक्त स्पोर्ट्स चॅनल आवडतात तो स्पोर्ट्स चॅनल सोडून दुसरं काहीही बघत नाही तर असं आमच्या घरातली डिसिप्लिन आहे तशी आपण आपल्या घरातली डिसिप्लिन लावू शकतो आणि आपण आधी ती फॉलो करूया नंतर आपण ती मुलांना सांगूया आधी म्हणतो 
म्हणतो ना की आपण ते आडातच नाही तर पोरात कुठून येणार ना त्यापेक्षा ते आधी आपण आत्मसात करू म्हणजे मुलं आपल्या रिस्पेक्ट करतील आणि मग अशी जसं आपण बोललो की आपल्याला अपग्रेड करत जा मी बऱ्याच वेळेला असं बघते की ज्या समजा आता ज्या वर्किंग लेडी असतात त्या त्या कामामध्ये बिझी असतात पण ज्या होममेकर असतात ज्या घरी असतात त्या म्हणतात की आता काय झालं मुलगा दहावीला आहे बारावीला आणि आता काय शिकून काय करायचं आहे वगैरे तर मी एक सांगेन की शिक्षणाला कुठल्याही वेळेचं काळाचं वयाचं बंधन नसतं आपण आपल्याला अपग्रेड करा म्हणजे उद्या त्या मुलाने एक तुम्हाला प्रश्न विचारल्यानंतर तुम्हाला त्या प्रश्नाचं उत्तर देता आलं पाहिजे त्यावेळेला तुम्ही असं सांगता कामा नाही की बाबा तुझं ते काय विज्ञान विज्ञान किंवा तुझं काय ते कम्प्युटर बिम्प्युटर मला कळत नाही तू ते बाबांना विचार किंवा ताईला विचार किंवा तुझ्या शाळेतल्या सरांना विचार हे तुम्ही एकदा म्हणाल दोनदा म्हणाल तो मुलगा ती मुलगी तुमचं ऐकून घेईल काहीच बोलणार नाही ठीक आहे नाही तुला मी कुठे बाहेर शोधतो पण थोड्या दिवसानंतर जेव्हा तुम्ही त्याला म्हणाल की अरे हे असं का करतोय तसं कर ए आई गप्प बस तुला त्यातलं काही कळत नाही हे जे तुम्ही त्याला आज म्हणताय पाच वर्षांनी तो मुलगा तुम्हाला म्हणेल आणि त्यावेळेला तुम्हाला खूप अपमान वाटेल ते अपमानित वाटेल म्हणून आपण आपल्याला सुद्धा आपल्या बुद्धीची पातळी कारण मैत्रिणींना सांगू का की पालकांना सांगू का की हे जग एवढं फास्ट ग्रोइंग आहे ना एक दहा वीस वर्षानंतर काय काय होणार आहे हे आज आपण काहीच प्रेडिक्ट करू शकत नाही म्हणून आपण आपल्या विचारांची आपल्या बुद्धिमत्तेची पातळी रोज आपल्याला काय वाढवता येईल मी मागच्या महिन्याभरात काय नवीन शिकले काय नवीन शिकलो तर हे जरा आपण स्वतःला ऑब्झर्व करत जा स्वतःला पडताळून बघत जा जेणेकरून आपला आदर्श आपली मुलं घेतात तर चला हे शिक्षण स्फूर्ती आणि आय एफ एस जर एप्रिल पासून जो काही सुरू होणारा अभ्यासक्रम आहे त्याच्यासाठी आपण प्रिपेअर्ड होऊया आणि एक सांगायचं राहिलं माझं तुम्हाला बाळांनो की ही आता तुमची जी एप्रिल मे महिन्याची सुट्टी आहे एप्रिलमध्ये तुमची पाठ्यपुस्तकं बाजारात येतील त्या पाठ्यपुस्तकांचं वाचन तुम्ही एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये एक आवृत्ती पूर्ण करून टाका सगळी संपून टाका वाचून जेणेकरून जूनमध्ये जेव्हा तुमचं शाळेत शिकवणं चालू होईल तुम्हाला ते सगळं आपलंसं वाटायला लागेल की हो याचा अभ्यास मी केला हे मी वाचलंय तर म्हणून तुम्ही एप्रिल आणि मे मध्ये याची एक आवृत्ती पूर्ण करून टाका एप्रिल पासून शिक्षण स्फूर्तीच्या अंकामध्ये रेग्युलर मंथ वाईज अभ्यास येणारच आहे आणि डिसेंबर पासून तुम्हाला भरपूर आय एफ एस चे पेपर पण सोडवायचे आहेत आणि जो काही आपण ठरवलेला पल्ला आहे जो काही आपण ठरवलेला एक काय म्हणतो त्याला माईलस्टोन आहे आपल्या डोक्यामध्ये डिसाईड केलेला तो आपल्याला गाठायचा आहे आपल्याला नव्वदच्या वरती पोहोचायचंच आहे हा पॉझिटिव्ह दृष्टिकोन तुम्ही पहिल्यापासून ठेवा आणि तुमच्या या दहावीच्या वर्षासाठी तुम्हाला माझ्याकडून आणि शिक्षण स्फूर्ती परिवाराकडून खूप खूप शुभेच्छा